Narodziłeś się, by iść drogą trudną, drogą długą, drogą wyboistą. Narodziłeś się po to, by przodków Twych i potomków z Twego rodu wynieść ponad swój czas. Będziesz dla przyszłych wieków symbolem prawości i męstwa, odwagi i dumy, miłości i wiary. Dokonasz wielkich czynów. Śmierć spotkasz w walce. Powtarzać będziesz słowa Horacego, które się staną twoim drogowskazem. Niechaj siedziarski chłopiec uczy bez szemrania znosić twarde ubóstwo przez karność wojskową. Historia przez wieki będzie powtarzać Twe imię. Ja, Stanisław Żółkiewski, będę służyć wiernie ojczyźnie, królowi i Bogu. Zawsze w pierwszym szeregu, nie szczędząc zdrowia, honor będzie twoją dewizą. Pod murami Pskowa podstępni Moskale, mając za nic święte prawa zawieszenia broni, zgotują zasadzkę, lecz żadna kula nie dosięgnie ciebie. Nie posag wytyczy ci drogę przez życie całe do dni ostatnich. Miłość zbuduje co trwalsze niż człowiek, co w dziele i nazwie pozostanie na wieki. Twa luba będzie ci domem, twym przyjacielem i radą. Czytając antycznych bohaterów dzieje, sam zechcesz im się równać, biorąc Clio i Marsa za swych przewodników. A pomnik wzniesiesz trwalszy niż z kamienia. W słowach dawnych mistrzów znajdziesz ukojenie, w szczęściu przeciwnym sobie na przekór. Ty równowagi zachowasz władzę. Prowadzić będziesz armie zwycięskie przez ziemię i lata ku chwale Rzeczypospolitej. Z niewielką garstką wojska, śmiało, bez strachu, ruszysz w moskiewską krainę. Równie co szablą, piórem będziesz władał. Do najemników stłoczonych przy wrogu napiszesz słowa, które zmienią losy wojny. Między narodami naszymi nigdy żadna nieprzyjaźń nie zachodziła. Królowie nasi zawsze byli, a i teraz są sobie wzajemnie przyjaciółmi. Ponieważ nie zostaliście przez nas żadną niesprawiedliwością pokrzywdzeni, niesłuszne jest, że dziedzicznych wrogów naszych Moskali Przeciwko nam posiłkujecie. Co się nas tyczy, jesteśmy gotowi na obydwa wypadki. Wy sami tedy rozważcie, czy chcecie nas mieć przyjaciółmi, czy wrogami. I staniesz naprzeciw wroga, a widząc ćmę Moskali, rzekniesz do swych żołnierzy. Potrzeba w miejscu. Nadzieja w męstwie, zbawienie w zwycięstwie. I skiniesz buławą, i w bój ruszą jeźdźcy, i zwyciężysz, bo takie jest twe przeznaczenie. Ukorzą 
się przed Tobą bojarzy i lud carskiej stolicy. Ty będziesz pierwszym i jedynym z Polaków, co cara pochwyci i Moskwę zdobędzie. Lecz mimo wielkości Twojego zwycięstwa u króla nie znajdziesz w pełni uznania. Najjaśniejszy panie, wojska moskiewskie rozbite, ich stolica wzięta, a syn twój, królewicz Władysław, przez bojarów carem Moskwy obrany. Nie tego mu chciał! Król wściekły. Unię z Litwą 150 lat tworzono, a z Moskwą przez kilka niedziel mamy to sprawić? Lecz przyjdzie czas uznania i triumfu. Będziesz jedyny, który dla króla pokłon na carze wymusi. Staczali bitwy przodkowie królów, panów naszych z tym narodem. Ale albo u Rubieża, albo niedaleko za dawne zaszedłszy, a zdradą odjęte granice. Dziś stolica w ręku, gubernator i państwo, i pan, i hetman, i żołnierz, i wszystko u króla polskiego w ręku. Dziś przed twym majestatem składa hołd car Moskwy. Waszej Królewskiej Mości dla Rzeczypospolitej. Nie chcę być pozostały żywy, choć to od niej za wiele prac, za trudy, odwagi, zamiast wdzięczności wielkiem ponosił obelgi. Nie chciał on tych urzędów mieć sobie za prosty honor. Pomniał na ono, co rozkazano hetmanom. Hetman powinien stojący umierać. Nie w łóżku, nie w kącie, ale w polu na nogach hetman umierać powinien. I wykonałeś to. Jeszcze jedna myśl Horacego wyryta w Twym sercu zabrzmi na Twych ustach. Słodko jest i chwalebnie dać życie w ofierze za ojczyznę. Milczenie, co przyjdzie wraz z Twoją śmiercią, odezwie się echem w następnych pokoleniach. Exoriare aliquis nostris ex osibus ultor. Niechaj powstanie mściciel z naszych kości.